By the end of this video, alam mo na kung ano ang tamang paraan ng pag-add ng SSID sa inyong Huawei modem router. Actually, very simple lang. Connect your phone sa Wi-Fi ng inyong Huawei modem router. Once connected na, open a web browser. Sa web address bar, input your Huawei router's IP address or the admin PLDT URL. By default, naka 192.168.1.1 po yan with slash admin.html. Sa akin, penalitan ko na to 192.168.1.234 with slash admin.html. Take note, iba po ang admin PLDT or full admin account sa basic admin. Pwede ka maka-add ng SSID sa basic admin pero walang internet access. Kaya kailangan natin ang admin PLDT account. Dito sa login page, input admin PLDT sa username and your admin PLDT password. Kung bago ka dito at hindi mo pa alam kung paano i-access ang inyong admin PLDT account, check the link of this video in the description box. Inside sa admin PLDT dashboard, navigate to WLAN. Kung gusto mo mag-add ng 2.4 GHz SSID, dito ka sa 2.4G basic network settings. Kung 5 GHz SSID naman ang gusto mong i-add, dito ka naman sa 5G basic network settings. Let's say, mag-add tayo ng SSID sa 2.4 GHz Wi-Fi. Click or tap New. Input the name of SSID. Any name ay pwede. So for this video, lagyan ko lang ng test. If we tap apply, we will see na unconfigured pa po ang status ng ating bagong SSID. To complete the configuration, check enable SSID. Sa authentication mode, select WPA WPA2 pre-shared key. Sa encryption mode, select TKIP and AES. Why we use the combination of WPA, WPA2 at TKIP and AES if WPA2 and AES are more secure? This is to make sure that our authentication and encryption mode are backward compatible for all devices. May mga devices na nagkakaproblema sa WPA2 authentication mode. However, if bago naman po ang lahat ng devices ninyo sa bahay, you can use WPA2 and AES. This is the password of your Wi-Fi. Ironically, dito sa admin PLDT account, we are not able to see the password that we typed. To make sure that our password is correct, open po tayo ng notepad. Kung phone po ang gamit ninyo, use any note application, type your desired password, copy and paste it dito sa password box. Then, make sure to check this enable SSID box. Dahil kahit naka-check ang broadcast SSID, pero hindi mo na-check ang enable SSID, hindi mo pa rin makikita ang bago mong SSID. Double check nga natin. SSID name, check. Enable SSID, check. Dapat naka-check yan. Broadcast SSID, check. Enable WMM, check. Dapat naka-uncheck lang ang WPS for security reason. Pwede bang i-uncheck ang WMM? Pwede naman. Kung naka-check ang WMM, ano ang benefits nito? It prioritizes the video and audio applications like YouTube, TikTok, Zoom, Google Meet, so on and so forth. Kung may natutunan ka sa video na ito, suntukin mo na ang like button. May internet connection na ba ang bago nating SSID? As of now, wala po pong internet access ang bagong SSID na ginawa po natin. Para magkaroon po ito ng internet connection, let's finalize the configuration. Navigate tayo sa 1. Sa 1 configuration, select TR069 Internet. As you can see, editable po ang ating SSID 2. 
Pero yung SSID 1 ay hindi. If we go back to WLAN, hindi po nakacheck ang enable SSID sa ating SSID 1. Kaya hindi po ito editable sa one configuration. I intentionally unchecked it for this purpose. While our SSID 2 is enabled. So meaning, if we add new SSID, it will not automatically bind the new SSID sa ating one configuration. But, it will give us an option to bind our SSID sa ating one by checking the SSID box. Para magkaroon ng internet connection ng ating SSID 2, e check po natin itong SSID 2 sa one configuration and tap apply. This option is not available sa basic admin. Dito lang po yan sa admin PLDT account. How about naman sa 5 GHz Wi-Fi? Same process lang. Navigate lang po tayo dito sa 5G basic settings and do the same process na ginawa po natin kanina sa 2.4 GHz. You can add up to 4 SSIDs sa 5 GHz Wi-Fi at apat din po sa 2.4 GHz Wi-Fi with maximum of 32 users each SSID. Help us make quality videos like this by sending your support to our GCash or PayPal. Gusto mo bang pabilisin ang inyong Wi-Fi? Check this video. For Tech Coaching, PM to our FB page Kuya IT Official.